Ей, hey, здравейте! Днешният разказ ще бъде посветен на героите на GoPro. И по-точно на седмия черен герой, който ползвам от 7 месеца. Какво са впадение на числата? Това се казва нумерология. Ще ви разкажа какво от функциите на тази камера използвам в моите влогове и какво не и защо не. Също така ще ви покажа и втората камера на GoPro, която си взех, която мисля да ползвам за втора, за по-интересни гледни точки. Останете с мен, за да видите. Оле! И като казах втора камера, ти какво правиш тук, бе? Че и снимаш на всичкото отгоре. Я марш! Нека ви представя и новата си втора камера. GoPro Hero 5. Не е черна, но мисля, че се води от същата серия. Взех я на втора ръка от едно момче, ползва я за мотокрос. Е, лата, сега пак сме в моторния спорт. Е, спорт, караме по улиците, както и да е. Взех я на сравнително добра цена, въпреки, че преди това пропуснах няколко още по-добри оферти. Мога да ви кажа, с 100 Hero 7, Хората почнаха да си продават петиците, което е хубаво. За втора камера мисля, че ще свърши много добра работа. Сещате ли се от какво е нужда преди да почна да я ползвам? Карта памет разбира се. 200 гиги от сан диск. Даже чипа се вижда. Влиза и вътре. Разбира се, трябва да влезе и в тази рамка. И да я закрепим тук. Ъгъла го нагласаме едно към гьотора. Пускаме записа и виждаме, че имаме карта за 8 часа и 40 минути. А мислите ли, че батерията ще издържи толкова? Не разбира се, за това имам кабелче и изход за USB, който си изведох. Може би трябва да взема малко по-дълго кабелче в бъдеще, но това е лесна работа. А, а основната камера, батерията ще и падне след 2 часа, какво да правим с нея? Не се притеснявайте и там имаме решение. Това нещо отива в джоба, а това в майка адаптера. Вие да не мислите, че е лесно така на огледалото да... И готово! Три чертички има за доста време. Много кабели, много нещо пак се натрупаха днес. Така е, изкуството иска жерти. Само да но не се разкачи нещо по пътя, защото всичко е на магия. Потегля бе! Пак! Тежка. Баси, какво става с този акумулатор? Добре, запалихме. Акумулатора ще го проверя после. Не трябва да гася. О, чадо мое. Защо? Защо на мен? Да беше загасил фара, докато не гласиш камерата. Но, това няма ме откаже. Амин. Продължаваме с влога. Все пак трябва да ви кажа какво от функциите на GoPro Hero 7 Black използвам и какво не. Не и така се разбрахме в началото. Няма да бием от бойто кутей. Когато излезе GoPro Hero 7 Black, беше единствената камера на пазара, която може да снима 4K с 60 кадъра в секунда. И стабилизация на всичкото отгоре. Това съм го ползвал и няма два пъти за тия 7 месеца. Не защото не мога да си обработя в 4K файловете, компютъра ми е сравнително добър, а защото много място вземат на картата. Тук имам място за 8 часа и 40 минути с HD резолюция на 60 кадъра в секунда. Ако ги сложа 4K, станат 1-2 часа. 2 часа може би. Сега ще отидем на сам камяна, защото е по-спокойно. Надявам се. Да, другите коли се отклоняват. 
О, друж, друж, друж. Добре, седмичката има и много различни скорости на снимане, не е само 60 те кадъра в секунда, които аз ползвам предимно. Има 120, 240, да я знам, 360, имаш ли, нямаш ли. За slow motion си е отрепало. Но всичко си има своята цена. Файловете стават доста големи, а и стабилизацията не работи при тия скорости. Други функции, които не използвам, са гласовите команди. GoPro, Stop Recording, GoPro, Start Recording, тия такива глупости. И на мотора няма как да му давам команди, спри, тръгни от този велообразен гром. GoPro трудно ме чува, да ви кажа. <съща> Тъй, че без тази работа. Изключва се, за да не хаби батерия. Също така изключвам uh, wireless опциите за свързване с телефон, компютър и е такива работи. Като ги свързвам, си ги включвам. Всъщност той автоматично си ги включва. Даже изключвам и GPS-а. Защо ми трябва непрекъснато да ме следи къде съм и да хаби батерия, като след това така или иначе не използвам тази информация в кадрите. Единственото, което остава да работи при Full HD с 60 кадъра в секунда е перфектната стабилизация, която има това маниче. GoPro си я наричат Hyper, Hyper Smooth или Gimbal Like стабилизация. Мога да ви кажа страхотна е. Всъщност вие виждате. Като сложих петичката, еми, аз не знам дали въобще има стабилизация това нещо. Спрямо седмицата. Разликата е като ден и нощ. То камион ми писна да го гледам пред мен. Е, сега ще съм ушна и тук отдолу и ще спра някъде да изключа тази стабилизация. Както ви казах, всичко си има цена. За стабилизацията GoPro използва 10% от кадъра. Така, няма да изключвам той нещо. Стабилизейшн оф. Връщай се обратно. И да продължаваме. Сега кадъра би трябвало да е по-широк, а главата ми по естествен начин да стабилизира образа. Да, ама... Не, ще видите особено сега тук, ух, по тия наравности. Оле, 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 оле. Това беше. Е, харесва ли ви без стабилизация широкото вю? Да, ама заслужава ли си? Не знам. Според мен е, стабилизацията на тази камера е страхотна. И съм съгласен да жертвам тия 10% за да я имам. И ето, отново сме стабилни. Независимо дали се клатя наляво, надясно, дали минавам през дубки, всичко е наред. Сетих се за още една функция, която не ползвам. Quick Capture мисля, че се казваше. Когато натиснем бутона за снимане, ето тук отгоре, камерата започва да снима, независимо дали е включена или не. Ай, 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 тук пътя може да се каже, че свърши и започна нещо като оффроуд. Тази функция би била добра, но има проблем с използването на майк адаптер като този. При пускането на записа, често външните микрофони не записват звука. Поради това от GoPro препоръчват първо си включете камерата от копченцето и после пуснете запис. Така, този Quick Capture става напълно излишен. А що се касае до таймлапс функциите, GoPro 7 Black е уникална и единствена порода си в момента. Успя перфектно да изчисти всякакви друсания, клатения. Няма по-добра камера на пазара. Но таймлап си правя рядко. 
имам един единствен такъв публикуван клип. За таймлапс камерата трябва да е фиксирана някъде а, на гърдите или на самия мотор. Не става когато е закрепена на каската, тъй като се въртим насам на там, таймлапса се усира. Е, това си пътя оцелих аз. И така, от всичките тия бляскави функции на GoPro Hero 7 Black използвам твърде малко. Единствено стабилизацията. Тогава за втора камера защо ми е да дам толкова много пари? И се спрях на Hero 5. А защо Hero 5, а не Hero 7 White или Silver или имаше едно Hero 2018 еми поради две причини първо мога да сменям батерията му когато си поискам докато 7 Silver и 7 White батериите са вградени и второ, защото има широк Field of View еми, опцията Super View която го имат само Black серията под топ Стигнахме до потоп. То тук си е истински потоп, гледайте какви стари къщи има. А пътя не го коментирам. През селото минава виадукт. Май, май сме го тук да ви кажа аз. Да. Айде и без това тук не ми харесва. Връщаме се. Сега се разминем с това камионче. Айде газ. Горките хорица, как живеят тук. А именно широкия ъгъл, наречен от GoPro Super View, ми помага да заснема мотора си в целия му блясък. С предната камера по аруичето това не можеше да се получи. Леле, гледайте какви неравности, какво нещо. Ух, ух, ух. Може би една стабилизация щеше да помогне на петичката. А, ама не си. Казах ви, че съм изключил GPS-а. Сега обаче го включвам. Трябва да изчакате около минута-две да хване добре сателитите и да внимавате тази иконка да е светнала в бяло. В противен случай, ако просто включите камерата и натиснете рекорд бутона, ще се окаже, че нямате GPS трак. Пускаме запис. Айде, гол! За какво ни е то GPS трак в записа? Еми с GoPro върви един софтуер, който може да си сложим където искаме всъщност кадъра. Аз може би ще го сложа и тук долу. С колко километра се движим в час, какво е ускорението. Сега тук по тия дупки не очаквайте някакво велико ускорение. Ами принципно е готино. Айде, излазихме от дупките. Отново сме на пътя. Това път ще се приберем от друго място. И ще мога да го тракна с GPS. Ако не загуби сателитите, защото това често му се случва. И после... Тихо, че гледат децата. Вижте големия пик в графиката. А след това действително губи обхват. Айде, чао, чао! Вярвате ли, че този мотор може да вдигне над 300 км в час? Да, вградения GPS на GoPro не става. Ей, да не си мислите, че карам нещо бясно такова. Това всичко от софтуера. Тук съм си с ограничението 50 км в час. Да е жив и здрав софтуера, ей хора! Да си помислите, че карам бързо. Интересни са спортните мотори, а? А тук че чака с крузера. Ху, тука! Yes! Може би трябва да я махне тази слюда, за да веднъж е да се изкепа да ме отзуха.
е Елимпелин. Здравейте, Елимпелин. И довиждане, Елимпелин. А сега ще спра тук да ви покажа къде събрах цялата тази снимачна техника. Няма да изключваме. Не нося раница и всичко се събра тук вътре, в тази малка чантичка. Може да видите, стика е вътре, другата камера оказа се много удобна. Сега ще ви я покажа. Ето така се закрепя с тези щипки, това за колана. Доста е удобна, доста е удобна. Айде, прибираме се. А на вас ви пожелавам приятен и успешен ден. Чао и до нови срещи!